Hello Vogue, c'est Léo Walk et je viens vous parler de mes icônes. En vrai c'est Eminem, quand j'avais regardé le film 8 Miles, ça m'avait donné une, une force de ouf, petit, et ça m'avait trop inspiré. C'est cette génération de rappeurs là à l'époque. Quand j'étais petit, j'écoutais que du rap et euh, je pense que c'est ouais, Eminem, 50, ces mecs-là qui m'ont donné euh, la dalle de m'en sortir et qui m'ont donné la force. Je dirais que j'aimais bien Johnny Depp quand il avait genre 20 piges. Il pouvait mettre des pièces fashion et à la fois des pièces totalement vintage et c'était un mélange de tout ça. J'aimais bien comment il portait ses sapes. Un t-shirt simple, un t-shirt blanc ou un t-shirt noir. J'aime bien quand je regarde quelqu'un et qu'il n'y a pas trop d'infos sur lui, sinon je passe mon temps à le regarder de haut en bas et, et au final j'aime bien regarder directement le visage de la personne plus que en regardant ses sapes. Il y a un danseur qui m'a inspiré, qui s'appelle Cloud, qui à une époque dans le break a rajouté genre beaucoup de, de douceur dans son break et c'était à la base quelque chose où moi le break c'était quelque chose de très brut et il m'a vachement inspiré. La pièce de Wad Naharin, là avec la Batshava, où ils sont tous en costard euh, sur des chaises. Il y a plein d'hommes comme ça qui, qui sautent et ça, ça m'avait vachement inspiré. J'avais trouvé ça trop beau. Ah, il y en a un. Je me rappelle, je crois que c'est un des premiers clips que j'ai regardé quand j'étais petit. J'étais chez Mehdi, euh, il avait balancé pour ceux de Mafia qu'un free. Et genre l'énergie qui se dégageait de ce clip, c'était trop. Ça m'avait rendu fou et, et genre ça m'a trop inspiré en vrai. C'est un bon plan, facile, mec. Et d'ailleurs c'était tourné genre juste à côté de chez moi et il y avait quelques mecs qu'on connaissait et il y avait un truc hyper vrai dans ce clip et c'est cette vérité là que j'ai essayé de chercher aussi dans ma danse. Les mecs c'était pas des mythos, ils disaient ce qu'ils traversaient et je trouvais ça trop beau et trop vrai. Une boîte de nuit iconique, je sais pas, mais moi il y a une, une boîte qui m'a vachement marqué à une époque. C'était le Paris Paris, il y avait une effervescence à ce moment là, j'avais 18 ans, c'était les premières soirées que je faisais et en gros euh, on se rejoignait tous, on était que des danseurs et euh, c'était à la naissance de la trappe et on passait genre euh, des nuits entières à danser. On était vraiment là genre juste pour euh, s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Bah Pina, hein, pour sa douceur et, euh, et sa profondeur et ce qu'elle est, c'était, c'était une beauté. Peut-être à l'époque, les sables de Michael et, euh, et Prince euh, qui envoyaient des flots euh, complètement ouf, mais je pense qu'aujourd'hui, si on se sapait comme eux, ça serait cheap à mort. <rire> Celle de Fantasy Militaire de Alain Bachung, c'est une de mes covers préférées. Euh, et puis, euh, j'ai plein d'histoires un peu deep euh, d'enfance sur cette euh, pochette. Moi, il y a une musique qui me touche trop en soirée, c'est euh, Yaraya de Rachid. une musique qui marche à tous les coups pour moi genre euh, c'est il y a à la fois euh, ce côté euh, hyper sensuel et beau et dansant et à la fois il y a un truc hyper familial j'ai l'impression qu'à chaque fois je, j'entends cette track je vois genre euh, toutes mes tatas en train de danser euh, c'est trop beau Nina Simone je pense que c'est une des voix qui m'a le plus marqué dans ma vie et je l'ai encore écouté ce matin I'm free and I know it. elle arrive à me, à me transcender à chaque fois que je l'entends Princesse Mononoke, c'est le film auquel je, me, je m'identifie le plus. D'ailleurs, ce n'est pas un film, mais c'est les persos qui m'inspirent, les couleurs, le côté imaginaire. C'est bien, tu dois avoir le cul qui brille. Le train de tes injures roule sur les rails de mon indifférence. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sourd. Mais le train de tes injures roule sur le rail de mon indifférence. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sourd. Récemment, je kiffe l'acteur dans Mommy aussi. Je m'identifie grave à lui parce que j'ai vécu euh, pareil solo avec ma mère un moment et euh, il était des haches comme moi et il y a trop des moments où il pète des câbles. C'est des trucs que j'ai vécu dans ma life. C'est un peu cliché, mais je dirais les musiques euh, d'Amélie Poulain. Je trouve que les tracks que Yann Sersen l'a fait sont ouf. Merci Vogue Paris. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube.